যখন এইচএসসি পাশ করে এইচএসসিতে গেলাম তখন উই ফর্ম দা ব্যান্ড আমরা কয়েকজন বন্ধু এবং বড় ভাই মিলে একটা ব্যান্ড করেছিলাম রংপুরে নাম ছিল পিজেন্স সো ওখানে আমরা উইস টু কাভার ওয়ারফেস আর্ক মাইকেল জ্যাকসন এসব পড়তাম তারপরে ইন্টারমিডিয়েট পরে ঢাকায় যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসি তখন আসলে একটা অনেকটাই আকাশে পড়ার মতন অবস্থা আসলে ইন টু থাউজেন্ড ফোর আর ফাইভ ওই সময়টাতে আমার প্রথম ব্যান্ড প্রথম না সেকেন্ড ব্যান্ড অবশ্য ঢাকায় সেটা হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ যেটা আমি এবং আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড মি তুল মিলে করেছিলাম সো ওখান থেকে আসলে আমার জার্নিটা শুরু রেডিও অ্যাক্টিভ আসলে একটা অসমাপ্ত গল্পের নাম আসলে বিকজ আমরা কয়েকজন স্বপ্নবাজ বন্ধুরা এই এই ব্যান্ডটা শুরু করেছিলাম বাট ফাউন্ডিং মেম্বার্স যদি হয় তাহলে আমি এবং মিতুল আমার আমার খুবই কাছের বন্ধু আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড আমরা একসাথে লেখাপড়া করতাম রংপুর থেকে দুজনই এসেছিলাম সো আমরা দু হাজার পাঁচের দিকে আসলে এই ব্যান্ডটি ফর্ম করি বাট এটার প্রথম দিকে রেডিও অ্যাক্টিভ নামটা ছিল না একটা উইয়ার একটা নেম নাম ছিল সেটার নাম ছিল সেভেন সেন্স পরের দিকে এলিটাপাই নামটি দিয়েছিলেন রেডিও অ্যাক্টিভ সো রেডিও অ্যাক্টিভের আসল জার্নিটা শুরু হয় ডিরক্স রেস টুতে সেখানে উই প্লেস ইন সেকেন্ড অ্যান্ড আই গট দ্য বেস্ট ফুকল অ্যাওয়ার্ড বাট তারপরে যেটা হয় স্বপ্ন কথা আমাদের একটা গান ছিল যেটা খুবই খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ওই সময় এবং অনেকেই মনে করেন গানটা এবং অনেকেই রিকোয়েস্ট করেন গানটা এবং গানের কথা অনেকেই ভোলেননি এখনও ওই গানটা আসলে আমাদের স্বপ্নকে আরো বড় করেছিল আসলে বাট তারপরেও যেটা হয় যে ইটস ভেরি কমন ফেন না যে একটা ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে ব্যান্ড করলে যেটা হয় যে একটা ফিলোসফিক্যাল ডিফারেন্সেস চলে আসে একটা মতের অমিল থাকে সেভাবে মিতুল চলে গেল বিদেশে সিডনিতে পড়তে চলে গেল আমরা একটা আশা হারিয়ে ফেললাম একটা স্বপ্নের একটা স্বপ্ন ভাঙা শুরু হলো আসলে এভাবে আস্তে আস্তে করে আসলে আমাদের মধ্যে একটা দূরত্ব বাড়তে থাকে মতের অমিল থাকে অনেক কিছুতে পরে আর ব্যান্ডটি কন্টিনিউ হয়নি অফিসে জয়নিং ব্যাপারটা আসলে এটা এটা একটু বলা দরকার বিকাজ এটা অনেকেই জানেন না আমি দু হাজার ষোলোতে জয়েন করেছি বাট আমার সাথে ওয়ারফেজের সম্পর্কটা একটু পুরানো আমি মাঝে মাঝেই অ্যাজ এ গেস্ট ভোকালিস্ট হিসেবে তাদের সাথে কাজ করেছি এই কাজটা আসলে দু হাজার বারো থেকে শুরু হয় মাঝে মাঝেই করতাম কাভার সং করতাম তাদের সাথে ইংরেজি গান করতাম বা কখনো কখন মিজান ভাই করতে পারতেন না কোথাও আমি অ্যাজ এ গেস্ট ভোকাল হিসেবে কাজ করেছি তো যখন মিজান ভাই পারমানেন্টলি ম্যান্ডে ছেড়ে দেন তখন আমি আমার পারমানেন্ট ভোকালিস্ট হিসেবে জয়েন করি কমল ভাই আমাকে খুবই স্নেহ করেন টিপু ভাইও করেন এবং আমার ভয়েস বা আমার হাই পিচে গান গাওয়ার সব কিছু বিবেচনায় রেখে আসলে তারা আমাকে ব্যান্ডে জয়েন করতে বলেন এবং কখনো তুমি যত দূরে থাকো রবে আমারি এরকম স্বপ্নের ব্যান্ড যেটাকে আপনি সবসময় আইডিয়ালাইজ করেছেন যাদেরকে আপনি আইডিয়ালাইজ করেন যাদেরকে আপনি মিউজিক্যাল কেরিয়ারে একটা একটা মাইলস্টোন চিন্তা করেন সেখানে এরকম একটা পারমানেন্ট মেম্বারশিপ অ্যাজ আ লিড ভোকালিস্ট এটা আসলে স্বপ্নের মতন বিষয় আসলে সো আমি কোনো চিন্তাই করিনি আমি আমি প্রথমে বলে নিয়েছিলাম যে আসলে ওয়ারফেজ হচ্ছে আমি ওয়ারফেজের ভক্ত আগে তারপরে আসলে আমার কাছে সবগুলো গান করতে আসলে আমার ভালো লাগে ওয়ারফেজের সাথে এটা আসলে আলাদা করে বলতে আসলে খুবই কঠিন হয়ে যাবে আমার জন্য তারপরেও একটা গানে যদি কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে যত দূরে ক্যাস এই গানটার ইমোশনটা আসলে আমাকে এতটা বেশি মোহিত করে যে আমি এভিটাইম আই সিং দিস সং উইথ দ্য ব্যান্ড ইট ফিলস ক্রেট 
ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আমি আসলে সব কিছুতেই আসলে আমার মানে একটা শেখার বা একটা জানার বা ওটাকে আত্মস্থ করার একটা প্রবণতা ছোটোবেলা থেকেই ছিল আমি যে ইনস্ট্রুমেন্ট পাই না কেন সেটাকে শেখার চেষ্টা করি সেটাকে ফিল করার চেষ্টা করি ওটার ইমোশনটা করে এক্সপ্রেশনটাকে বোঝার চেষ্টা করি আসলে সো যদি এইভাবে বলা হয় তাহলে আসলে বলতে পারবো না আমার সব কিছু বাজাতে ভালো লাগে আসলে বাট হ্যাঁ পিয়ানোতে আমার একটা একটা অন্যরকমের আগ্রহ আছে কারণ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যেহেতু আমি একজন ভোকালিস্ট সো আমার এবং আমি গান শিখেছি সো আমার পিয়ানোর সাথে আমার একটা একটা সক্ষতা আছে আমি যখনই সময় পাই এটাকে বেশি বাজাতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করি বড় চুল আসলে একটা মেনটেন্স অনেক বড় একটা একটা ঝাম একটা অনেক বড় কষ্টের বিষয় আসলে এটা আসলে রিজন না রিজন হচ্ছে আমি তো চাকরি করি সো চাকরিতে অনেক সময় আসলে বড় চুল এটা সব চাকরিতে আসলে আমার মনে হয় যে অ্যাকসেপ্টেড না সো আমার চাকরি একটা কারণ এই জন্যই চলতে কেট কাটতে হয়েছে আসলে বাট দেন এগেন এখন মনে হয় এই এই মাইন্ডসেট থেকে সবাই সরে দাঁড়িয়েছে আজকে রকস্টাররা হতেই পারে ছোটো চুলই হতে পারে আসলে সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ডি রকস্টার যে বড় অ্যাচিভমেন্টের মধ্যে আই গট দি বেস্ট ফোকাল অ্যাওয়ার্ড বিকজ আপনি যখন একটা নেশন ওয়াইড একটা কন্টেস্টের মধ্যে ট্যালেন্ট হান্ট একটা কন্টেস্টের মধ্যে আপনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভোকালিস হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন এবং থ্যাংকস টু বাম্বা এবং ডিজুসকে যে এই স্বীকৃতিটা আমাকে দিয়েছিল তখন আসলে আমার জীবনের একটা বড় অধ্যায় শুরু হয়েছিল বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছিল যে একটা নতুন জার্নি শুরু হলে এবং আমি অনেক কিছু জানতাম না যেটা আমার এখন জানতে হবে এবং সামনের দিকে আগাতে হবে এটা আসলে আমাকে অনেক স্ট্রং করেছিল আসলে আমি তো বলেছি শুরুতে যে আমার আমার শেখার একটা প্রবণতা ছোটো থেকেই ছিল সো ডি রকস্টার্সের পরে আমার মনে হচ্ছিল যে আমাকে আরও শিখতে হবে আমাকে আরও সামনে এগিয়ে যেতে হবে আসলে সো ইয়াস ইট ইন্টারেস্টিং মোমেন্ট আর কি আমার সময় সো এই প্রশ্নের উত্তরটা আসলে খুবই ইটস আ ভেরি ইন্টারকেট কোয়েশ্চেন আই মিন এটা বলাটা খুবই ডিফিকাল্ট বিকজ এক একজন স্টাইল এক এক রকম আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এটা এটা বলে নেওয়া ভালো যে একটা গান শুধু কিন্তু ভয়েস দিয়ে হয় না কণ্ঠ দিয়ে হয় না একটা গান হয় হচ্ছে আপনার পুরো বডি দিয়ে বডি দিয়ে বলতে আপনার শব্দটা বা আওয়াজটা বা এই বাতাসটা এই সব কিছু তৈরি কিন্তু আপনার পেট থেকে আসতে হবে সো আপনার বুঝতে হবে আপনার ওই ভাগটা করে নিতে হবে ওই ক্লাসিফিকেশানটা করে নিতে হবে যে আমার কোথা থেকে কী আসছে সো আমার যেটা মনে হয় এটার জন্যে একটা আমি যদি বলি যে একটা বাঘ যখন একটা বড় লিপ নিতে যায় তখন সে কিন্তু ফুট কয়েকটা কয়েক স্টেপ পিছায় আসে এবং সে বসে পড়ে তারপর একটা বড় লিপ নেয় সো আমার জন্য মনে আমি যখন হেড ভয়েসে যাই তখন একটা 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 প্রেশার দরকার সেটা আসে এখান থেকে যদি আমি বলি দম নিয়ে She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where it? Where it? It's not like 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 it's just an example যে আমরা যখন গান করি তখন আসলে আমাদের পুরো শরীর দিয়ে গানটা করতে হয় আসলে ওই জায়গাটা আপনার অ্যাডভেন্টিভনেসটা দরকার আপনি কখন দম নিচ্ছেন পেট থেকে কোথায় আসছে তারপরে কোথায় হেরে যাচ্ছেন সো এই ক্লাসিফিকেশানটা দরকার এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দরকার সো আমার মনে হয় সো ইন অর্ডার টু হ্যাভিং দ্যাট কাইন্ড অফ এবিলিটি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ প্রপার নলেজ বাউট মিউজিক হোয়াট কাইন্ড অফ সং ইউ আর সিঙ্গিং অ্যান্ড অ্যাব অল অফ দ্যাট কনভিকশন এডি গুড নাম্বার্স অফ প্র্যাকটিস আর কি প্র্যাকটিস তো করতেই হবে বিকজ ইউ নাও যখন আপনি যখন আপনাকে একটা রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হবে যে আপনাকে দশ টাকার মিনিমাম করতে হবে অন স্টেজ সো এটাকে আসলে নিজেকে ভাঙার এবং নিজেকে গড়ে তোলার মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে যেমন অনেক কিছু আপনার লাইফস্টাইলকে চেঞ্জ করে ফেলতে হবে আই আই হ্যাভ চেঞ্জ মাই লাইফ একদম কমপ্লিটলি আমি যখন ওয়ার্ফিজে মেন ফোকাল ছিলাম তখন আমি আমার আমি অনেক আমার স্বাস্থ্যগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে আই হ্যাভ টু রিডিউস মাই এক্সট্রা ফ্যাট ফ্রম দ্য বডি আমার ওয়ার্কআউট করতে হয় আমার ভয়েসকে মেনটেন করতে হয় আমার খুব বেশি ঠান্ডা খাই না আমি এবং আমি খুব ব্যালেন্স এক লাইফ স্টাইল মেনটেন করার চেষ্টা করি আমি কম খাওয়ার চেষ্টা করি এবং সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা করি সেটা হচ্ছে যে কনসার্টের আগে 
স্টেজে ওঠার আগে আমি দু ঘন্টা তিন ঘন্টা শুধু লিকুইড খাই লিকুইড বলতে পানি জুস এসব খাই আসলে সো হেভি ফুড আমি সেটা নিন হেভি মিলটা নিই না বিকাজ এটা আসলে আপনি যখনই ভারী কিছু খাই খাবেন তখন আসলে আপনার শরীর ভারী হয়ে যাবে আপনি মুভ করতে পারবেন আর স্টেজ টাচ আসলে আমাদের একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতন আসলে বিকাজ ওখানে আসলে আমাদের বেস্টটা দিতে হয় অ্যান্ড আপনার গান শোনার জন্য হাজার হাজার মানুষ এসছে সো ইটস আ হিউজ রেসপন্সিবিলিটি এই জায়গা থেকে আসলে আমার মনে হয় যে একটা ব্যালেন্সড লাইফ স্টাইল খুব বেশি দরকার যারা সঙ্গীত ভালোবাসেন সঙ্গীত করতে চান গ্যান করতে চান জীবনের আরেকটি অধ্যায়কে উন্মোচন করতে চান তাদের জন্য বলতে চাই যে কনভিকশন অনেক বড় একটা ব্যাপার তো আপনাকে জানতে হবে এবং আপনাকে মানতে হবে এবং আপনি বিশ্বাস করতে হবে আপনি কোনটা করছেন কীভাবে করছেন কতটুকু ভালোভাবে করছেন এবং ভালোভাবে আপনি করছেন আমি জানি সো এই বিশ্বাসটা আনতে হবে যে আমি যেটা জানি আমি ভালোটাই জানি সো ওভাবে আসলে এগিয়ে যেতে হবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি যেমন বলেছিলাম যে আমি সব কিছু শুনতে পছন্দ করি এই শোনাটা খুব বেশি দরকার বিকাজ আমি না শুনলে আপনি অবজার্ভ করতে পারবেন না আপনি যখন অবজার্ভ করবেন তখন আপনি একজন ভালো মিউজিশিয়ান হতে পারবেন আই নো রক মিউজিক মেটাল মিউজিক সবগুলো একটা আলাদা আলাদা ফিলোসফি বাট দেন এগেন আপনি যখন সব কিছু শুনবেন তখন হতে পারে যে আপনি যেই জনরাটাকে আপনি ফোকাস করছেন সেটাকে সেটাকে আরও মাইলেজ দিচ্ছে আপনি সেই সোনাটাকে So this is it. Thank you so much Yamaha Music for your support. It's an amazing platform because I think that Yamaha Music is a great place to be in the world. It's a great place to be in the world. It's a great place to be in the world. It's a great place to be in the world. It's a great place to be in the Yamaha Music. Let me start by saying that you are এই তো দেখা হবে আবারও কোনো নতুন আয়োজনে টিল দেন কিপ রকিং